হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স গল্পদাতা ইউটিউব চ্যানেলটিতে আপনি শুনছেন নিক পিরোগের দ্য হেনরি বিন সিরিজের চতুর্থ বই থ্রি থার্টি ফোর এএম আজ থাকছে তার ষষ্ঠ পর্ব প্রতিদিন নতুন নতুন অডিও বুক শুনতে চাইলে এবং আমাদের চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তবে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইবের পাশাপাশি বেল বাটন অন করে দিতে ভুল করবেন না চলুন শুরু করা যাক অধ্যায় আঠারো সুস্থ করে তুলবেন জিজ্ঞেস করলাম সুস্থ করে তুলবেন মানে কি হাপরের মতো নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তিনি সেই ফাঁকে কোনো মতে চিচি করে বললেন তোমার ঘুম আর জাগরণের চক্র ঠিক করে দিতে পারবো আমি আপনি তো বলেছিলেন একমাত্র আমার মা ছাড়া আর কেউ জানে না আমাকে ঠিক করে তোলা সম্ভব কিনা মাথা ঝাঁকালেন তিনি বললেন তোমার মস্তিষ্ক অনেকটা কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কের মতো শুধু সবকিছু মুছে ফেলতে হবে স্মৃতি থেকে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ এরপর সিরিঞ্জটার দিকে তাকিয়ে ইনগ্রিডের কথা ভাবতে লাগলাম আমাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলাম যেখানে চাইলে ওর সাথে প্রতিদিন এক ঘন্টার বেশি কাটানো সম্ভব না আমার পক্ষে সত্যি কাজ করবে ওটা তিনি বললেন লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে সাবধানে সিরিঞ্জটা পকেটে পুরে রাখলাম ক্যাপ লাগিয়ে তার কথা পুরোটা শুনতে তো সমস্যা নেই এমন কিছু করেছেন আপনি জিজ্ঞাসা করলাম গলাটা উঁচু করলেন তিনি এরপর বাধা থাকা অবস্থাতেই যতটা সম্ভব মাথা নেড়ে বললেন এম কে আলট্রার কিছু সাব প্রজেক্টে আমরা বেশ কয়েকজন সাবজেক্টে স্মৃতি মুছে দিয়েছি এদের অনেকেরই অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার কিংবা মাল্টিপল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার ছিল কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক যখন একদম আগের অবস্থায় ফিরে গেল তখন ওসব কন্ডিশনও দূর হয়ে গেছিল কিন্তু আমার কন্ডিশনের সাথে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের অনেক তফাত না আসলে অতটা তফাত নেই তোমার কন্ডিশনটা অনেকটা অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডারের মতনই মস্তিষ্ককে শিখতে হয় ওটাকে আর তোমার মস্তিষ্ক শিখেছে রাতে কেবল এক ঘন্টার জন্য জেগে উঠতে হবে ওটা কোনো জিনগত বৈশিষ্ট্য না যেমনটা তোমার চোখের মনির রং একটা জিনগত বৈশিষ্ট্য কিন্তু মা যখন কম্পাউন্ড টোয়েন্টি থ্রি নিজের শরীরে প্রয়োগ করেন তখন আমি তার পেটে ছিলাম সেটা কোনো ব্যাপার না তোমার কন্ডিশনটা তবুও শিখতে হয়েছে তোমার মস্তিষ্ককে কম্পাউন্ড টোয়েন্টি থ্রি শিখিয়েছে ওটা ওটারই প্রভাবে এমনটা হয়েছে তো এখন কোনোভাবে সব স্মৃতি মুছে ফেলতে হবে আপনি কি আমাকে ইলেকট্রোশক থেরাপি দেওয়ার কথা ভাবছেন ছোটবেলায় অনেকবার ওভাবে চেষ্টা করে দেখা হয়েছে কিন্তু কাজ হয়নি না একবার কেসে উঠে বললেন তিনি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন দরকার এ ক্ষেত্রে কিছু না বুঝে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম লম্বা একটা শ্বাস নিলেন তিনি ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা বেশ জটিল কিন্তু সংক্ষেপে বলছি রেডিও তরঙ্গ আর আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গ দুটোই এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এরপর বলতে থাকুন আমাদের মস্তিষ্ক যখন পূর্বের কোনো স্মৃতি মনে করে তখন হাজারটা নিউরন একসাথে কাজ করে তোমার ক্ষেত্রে হয়তো কয়েক লক্ষ ফলে বেশ শক্তিশালী একটা তরঙ্গ সৃষ্টি হয় আমরা এমন একটা যন্ত্র বানিয়েছি যেটা সেই তরঙ্গকে নকল করবে এরপর ঘনীভূত তরঙ্গ মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু জায়গায় আঘাত করলে ফলাফল স্বরূপ মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ব্যাহত হয় এই পদ্ধতিকে বলে ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন ট্রান্সক্র্যানিয়াল ম্যাগনেটিক স্টিমুলেশন ওনার কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম জীবনে অনেক মেডিকেল টার্ম শুনেছি আমি এটা ওগুলোর মধ্যে না আমরা মস্তিষ্ককে লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ দিয়ে আঘাত করে উদ্দীপ্ত করতে থাকব এক পর্যায়ে ওটা নিতে পারবে না মস্তিষ্ক তখন অনেকটা নিজেকে বাঁচানোর জন্য যত স্মৃতি আছে সব মুছে ফেলবে তারপর সব কাজ বন্ধ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের জন্য এরপর আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে কিন্তু কোনো স্মৃতি থাকবে না সব স্মৃতি মুছে ফেলবে বলতে যা যা শিখেছিল তোমার মস্তিষ্ক যা স্মৃতি জড়ো করেছিল সব তার মানে আবার একটা বাচ্চার মতো আচরণ করা শুরু করব আমি হ্যাঁ এবং না মানে এটা ঠিক তোমার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ খালি হয়ে যাবে সম্ভবত একটা বাচ্চার চেয়েও খালি কিন্তু সেটার গঠন কিন্তু আগের মতোই থাকবে পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষ যেমন থাকে 
তার মানে আমার মস্তিষ্ক খালি থাকলেও অনেক দ্রুত সবকিছু আবার শিখতে পারবো আমি হ্যাঁ যাদের উপরে এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করা হয়েছিল তারা দু মাসেরও কম সময়ে কথা বলতে শিখেছে আর চার মাসের মধ্যে লিখতে শিখেছে তিন বছরের মধ্যে বেশিরভাগের মস্তিষ্কই আগের মতো কর্মক্ষম হয়ে উঠেছিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আবার কথা বলা শিখতে হবে লেখা শিখতে হবে দাঁত ব্রাশ করে শিখতে হবে ভাবতে কেমন যেন লাগছে কিন্তু অন্যদিকে হাতে সময়ের অভাব থাকবে না আবার একটা স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্ক আবার আগের মতো কর্মক্ষম হতে যদি তিন বছর সময় লাগে আমার ক্ষেত্রে হয়তো সময় লাগবে দুই বছর আর সেই দুই বছর অবশ্যই কষ্ট করতে হবে আমাকে কিন্তু এরপরে যত বছর বেঁচে থাকবো একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে পারবো বিশ হাজার ঘন্টার বিপরীতে তিন লক্ষ ঘন্টা কিন্তু কথা বলা আর হাঁটতে শেখার চেয়েও বড় ব্যাপার আছে এখানে আমার সব স্মৃতি চলে যাবে মাথা নেড়ে রেশাই জানালেন তিনি ইনগ্রিড বাবা ল্যাসি মার্ডক তাদের সবার কথা ভুলে যাব আমি ভুলে যাব যে তাদের চিন্তাম এক সময় কান্না পেতে লাগলো এই কথা ভেবে আমি কি স্বার্থপরের মতো আচরণ করছি ওয়েনের প্রস্তাবটা ভেবে দেখে না অবশ্যই না ইনগ্রিড আর বাবা আমাকে ভালোবাসে তারা চাইবেন আমি যেন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে চাইবেন আমি যেন এক ঘন্টার বদলে ষোলো ঘন্টা কাটাই তাদের সাথে প্রতিদিন তাছাড়া আমি একজন বাবা হতে চাই নিজের জন্য না হলেও আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কাজটা করতেই হবে আমাকে ঘড়ির দিকে তাকালাম তিনটা ছাব্বিশ ঠিক আছে তার উদ্দেশ্যে বললাম রাজি আমি বাম হাতের দুটো আঙুল ভেঙে গেছে আমার তাই এক হাত দিয়ে তিনটি ইমেল লিখতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগলো প্রথম দুটো বাবা আর ইনগ্রিডের উদ্দেশ্যে সেখানে তাদের ব্যাখ্যা করলাম কেন এবং কি করতে চলেছি আমি প্রথম দিকে আমার সাথে মানিয়ে নেওয়া হয়তো কঠিন হবে কিন্তু তাদের ধৈর্য ধরতে হবে আর আমার প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে কথা দিলাম তাদের দুজনকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসতে শিখব আমি ধন্যবাদ জানালাম এত সুন্দর সুন্দর সব স্মৃতি উপহার দেওয়ার জন্য কিন্তু একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো জীবনযাপন করতে চাই আমি তিন নম্বর ইমেলটা আমার উদ্দেশ্যে লেখা সেগুলো পাঠিয়ে দিয়ে সাদা ঘরটায় ফিরে আসলাম তিনটা ছেচল্লিশ বাজছে ওয়েনের বাঁধনগুলো খুলে দিলাম তার দিকে পিস্তল তাক করে বললাম উল্টাপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করলেই গুলি খাবেন ল্যাবে এসে আমাকে একটা মেশিনের দিকে যেতে ইশারা করলেন ওয়েন অনেকটা এমআরআই মেশিনের মতো দেখতে ওটা পিস্তলটা সরিয়ে রাখতে হবে তোমাকে মেশিনের ভেতর ধাতব কোনো কিছু নেওয়া যাবে না তাকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই কিন্তু করলাম ব্যক্তি ওয়েনকে নয় বিজ্ঞানী ওয়েনকে তার চোখের কৌতূহলটা ধরতে পারছি আমি আমাকে নিয়ে যে কোনো কিছু করতে পারেন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে তার মাথায় একটা কথাই ঘুরছে আমাকে ঠিক করে তুলতে পারবেন কি না বন্দুকটা কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখলাম ঘড়িটাও খুলে ফেলতে হবে তিনি বললেন ওটা খুলে বন্দুকটার পাশে রেখে দিলাম আমি তিনটা পঞ্চাশ বাজছে এখন এইভাবে হেসে উঠলাম এটাই বোধ হয় আমার জীবনের শেষবারের মতো সময় দেখা জেগে ওঠার পর সময়ের কোনো কমতি থাকবে না আমার কাছে শুয়ে পড়ো আদেশ দিলেন তিনি শুয়ে পড়লাম জীবন্ত হয়ে উঠল মেশিনটা ঠিক আছে ওয়েন বললেন শুরু করলাম বিদায় হেনরি বেন্স নিজেকেই ফিসফিস করে বললাম আমি চোখ খুললাম আমাকে ঘিরে কতগুলো অবয়ব আর শব্দ কিছু একটা ঝুঁকল আমার ওপর কিছু একটা স্পর্শ করল আমাকে হেনরি শব্দটার কোনো অর্থ নেই আমার কাছে হেনরি কি হচ্ছে এসব কোথায় আমি হেনরি শব্দের উৎসটা আমাকে ধরে নাড়াতে লাগলো তোমাকে চিনতে পারছে না ও একটা গলাস্বর বলে উঠল ওকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে আমাদের আর একটা গলার আওয়াজ আমি নড়ছি উপরের দিকে মাথা ঝাঁকালাম নিচের দিকে তাকালাম আমাকে যে দুজন ধরে তোলার চেষ্টা করছে তাদের দেখলাম তুমি কি জানো আমরা কে তাদের একজন জিজ্ঞেস করল মাথা উপরে নিচে নাড়ালাম আমি জানি আমি হ্যাঁ বললাম ইনগ্রিডার বাবা অবাক হয়ে গেলেন সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে গত রাতে মেশিনটার ভেতরে তিরিশ সেকেন্ড কাটানোর জন্য এমন হচ্ছে আস্তে আস্তে কালকে সব ঘটনা মনে পড়তে লাগলো 
মেশিনে শুয়ে আছি আমি অনেক জোরে শব্দ হচ্ছে আমি আমার সব স্মৃতির কথা ভাবছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরতরে মুছে যাবে ওগুলো বাবা আমাকে শেখাচ্ছেন কিভাবে পোকার খেলতে হয় আমাকে ম্যাকডোনাল্ডসে নিয়ে খাওয়াচ্ছেন গাড়ি চালানো শেখাচ্ছেন প্রথম যেদিন ঘুম থেকে জেগে উঠে ল্যাসিকে আমার বুকের উপর আবিষ্কার করলাম ওকে পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি মার্ডোকের সাথে খেলছি যখন ও একটা ছোট্ট কুকুর ছানা ছিল ইনগ্রিড ওর সাথে প্রথম দেখা প্রথম চুমু সব ভাসতে লাগলো চোখের সামনে না এই স্মৃতিগুলো ভোলা কোনোভাবেই সম্ভব নয় আমার পক্ষে তার জন্য যত কষ্টই করতে হোক না কেন আমার সারা জীবন লাফিয়ে মেশিনটা থেকে বেরিয়ে গেলাম আমি কি করছো ওয়েন চিৎকার করে উঠলেন আমি যেমন আছি ঠিক আছি বললাম না আবার যাও ওখানে তুমি আমাদের দেখতে হবে পদ্ধতিটা কাজ করে কিনা আমি কোনো এক্সপেরিমেন্ট নই এই বলে তার চেহারা বরাবর একটা ঘুষি বসিয়ে দিলাম এরপর বন্দুকটা নিয়ে তার দিকে তাক করলাম মেশিনের ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন আদেশ দিলাম অসম্ভব তার মাথার একদম পাশ ঘেসে গুলি করলাম আর একবার বলব না আমি চুপচাপ মেশিনের ভেতর ঢুকে গেলেন তিনি পরবর্তী সাত মিনিট তার দিকে বন্দুক তাক করে রাখলাম তিনটে উনষাটের সময় হলওয়েতে এসে শুয়ে পড়লাম এখানেই কিছুক্ষণ আগে আমাকে খুঁজে পেয়েছে ইনগ্রিডার বাবা কাজটা করিনি আমি ওদের বললাম ধন্যবাদ ঈশ্বর ওপরের দিকে তাকিয়ে এই কথা বলে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বাবা হয়তো অনেকগুলো বাড়তি ঘন্টা পেতাম কিন্তু সেগুলোর জন্য সারা জীবনের স্মৃতিগুলোকে বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে আমার পছন্দের মানুষগুলোকে ভুলে যেতে পারব না তিনজন তিনজনকে শক্ত করে ধরে রাখলাম অনেকক্ষণ এরপর চোখ মুছে ইনগ্রিডকে জিজ্ঞেস করলাম এই জায়গাটা খুঁজে পেতে কি কষ্ট হয়েছে দুবার নাক টানলো এরপর বলল না তোমার নির্দেশনাটা অনেক সহজ ছিল ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পেছনের অফিসটাতে চলে যাবে ম্যানহোলের ঢাকনাটা খুলে নিচে নামবে একটা দরজা খুঁজে পাবে যার চৌকাঠে ফ্ল্যাশ লাইট রাখা আছে এর পরের পনেরো মিনিটে ওদের সব খুলে বললাম আমি ওপিকের ব্যাপারটা কিভাবে মাথায় আসলো কিভাবে ভেতরে ঢুকলাম এরপর ওয়েনের সাথে সাক্ষাৎ কিভাবে সবকিছু পূর্ব পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন তিনি এমন কি ইনগ্রিড যাতে জেনিফার নিউবারের কেসটা পায় সেটাও আর পুরোটাই আমাকে নিয়ে একটি এক্সপেরিমেন্টের জন্য বললাম কিভাবে আমাকে বেঁধে রেখেছিলেন তিনি কিভাবে মুক্তি পেলাম তোমার হাত ইনগ্রিড বলল হ্যাঁ গজ কাপড়ের নিচে আঙুলগুলো কি অবস্থা আছে সেটা জানতেও চাই না এই মুহূর্তে বুড়ো আঙুলগুটা ভেঙে গেছে এটুকু নিশ্চিত আমি তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমাদের মাথা নাড়লাম এরপর আবার বলা শুরু করলাম আমার কাহিনী ওদের বললাম কিভাবে একদম শেষ মুহূর্তে ওয়েন বলেন আমাকে ঠিক করে তুলতে পারবেন তিনি কিভাবে ওদের ইমেলগুলো পাঠালাম যাতে ওরা এটা জানতে পারে কোথায় আছি আমি আর আমার সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে কিন্তু মেশিনে ঢুকে আবার সব কিছু পুনর্বিবেচনা করি আমি এরপর কিভাবে ওয়েনকে মেশিনের ভেতর ঢুকতে বাধ্য করি ওয়েনের কি অবস্থা ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল ভালো প্রশ্ন দরজা খুলে ল্যাবে প্রবেশ করলাম আমরা ওয়েন সেখানে বাচ্চাদের মতো গোল হয়ে মেঝেতে শুয়ে আছেন টাক মাথার কারণে তাকে একদম নবজাতক শিশুর মতনই দেখাচ্ছে বেঞ্জামিন বাটন বাবা বললেন আমি সিনেমাটা দেখিনি কিন্তু তিনি বুঝিয়ে দিলেন আমাকে ওতে একটা বাচ্চা জন্ম নেয় বুড়ো মানুষের আদলে এরপর সময়ের সাথে সাথে বয়স কমতে থাকে তার অনেকটা ওরকমই অবস্থা ইনগ্রিড তার কথা শেষ হবার পর বলল তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি সিডনি নীল চোখগুলো বড় করে আমার দিকে তাকালেন তিনি ভীত বিভ্রান্ত মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করলেন একবার একে নিয়ে এখন কি করব আমরা ইনগ্রিড জিজ্ঞেস করল তাকে তো এভাবে এখানে ফেলে রেখে যেতে পারি না তাকে কি আপনি বাসায় নিয়ে যেতে চান বাবা জিজ্ঞেস করলাম আমি আর ইনগ্রিড চলে যাবার পর মার্ডোকার আপনি নতুন একটা সঙ্গ পাবেন তাহলে এই এক জীবনে যথেষ্ট ডায়পার বদল করেছি আমি হেসে বললেন তিনি এ সময় একবার মনে হলো মেঝেতে শুয়ে থাকা নব্বই বছরের বাচ্চাটা আমার জন্মগত পিতা কিন্তু সেটা কখনোই মানতে পারব না আমি আমার পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন যিনি ছোটবেলায় আমার সব ডায়পার বদলে দিয়েছেন তিনিই আমার বাবা
অধ্যায় উনিশ এই নে মাস্তান বিছানার ওপর ল্যাসির দিকে চারটা বল ছুঁড়ে দিয়ে বললাম আমি খুশিতে ডগমগ হয়ে লাফাতে লাগলো কোনটা নিয়ে আগে খেলবে বুঝতে পারছে না হেসে উঠলাম শব্দ করে গত তিন দিনে অনেক কিছু ঘটে গেছে ওপিক বিল্ডিংটা থেকে বের হয়ে আমি বাবার কাছে থেকে এক মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম ইনগ্রিডের সাথে একান্তে কিছু কথা বলার জন্য ওকে বলেছিলাম আমার হাতে সামনের দিনগুলোতে আর যতগুলো ঘন্টাই থাকুক না কেন ওগুলোর প্রত্যেকটা ওর সাথে কাটাতে চাই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাকে বিয়ে করবে কিনা শুনে প্রথমে কেঁদে দিয়েছিল এরপর হ্যাঁ বলে আবার কান্না আমরা যখন গাড়ির কাছে পৌঁছলাম তখন বাবা ড্রাইভিং সিটে এবং ল্যাসিয়ার মার্ডক পেছনের সিটে দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমাকে দেখে আর ল্যাসি বারবার আমার চোখের সামনে ওর থাবা মেলে ধরে জিজ্ঞেস করছিল কয়টা আঙুল আছে এখানে ইনগ্রিড আর আমি আমাদের এঙ্গেজমেন্টের কথা বলে সবাই আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ম্যাকডোনাল্ডসে গিয়ে উদযাপন করি আমরা আমি অর্ডার করেছিলাম একটা চিজ বার্গার লার্জ ফ্রাইস বড় একটা কোক আর চকলেট মিল্ক শেক ল্যাসি বাবা আর ইনগ্রিডও একই জিনিস অর্ডার করেছিল মার্ডক নিয়েছিল আটটা ম্যাক বার্গার ওগুলো খেতে খেতেই চারটা বেজে গেছিল আমি ঘুমিয়ে যাবার পরে বাবা আমাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান এরপরের বিশ ঘন্টায় আমার বাম হাতে সার্জারি করে বুড়ো আঙুলের ছিঁড়ে যাওয়া পেশিগুলো আগের অবস্থানে নিয়ে আসা হয় এরপর আর একটা সার্জারি করে আমার কোনার আঙুলে দুই জায়গায় পিন বসানো হয় দুই জায়গায় ভেঙে গেছিল ওটা ডাক্তাররা বলেছেন আমার বাম হাত হয়তো আগের অবস্থা একদম ফিরে আসবে না কিন্তু দু মাসের মধ্যে আগের মতো কাজ করতে পারবো হাসপাতালে দ্বিতীয় দিনে রাত তিনটা দশ মিনিটে আমার ফোন বেজে উঠেছিল প্রেসিডেন্ট সুলিভান কল করেছিলেন প্রথমেই তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ব্যস্ততার কারণে ফোন করতে পারেননি আমাকে তবে রাশিয়ার ব্যাপারটা খুবই জটিল অবস্থায় থাকার কারণে দম ফেলার ফুসরতও পাচ্ছিলেন না কিছু না বলার সিদ্ধান্ত নেই আমি তাকে জানাইনি তার বাবা এবং আমার মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল একসময় আর তার আঙ্কেল সিডনি পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মানুষদের মধ্যে একজন পুতিন নামের লোকটা তাকে এমনিতেও যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে রেখেছে সুলিভান বলেছিলেন সিডনি ওয়েন তাকে ফোন করে জেনিফার নিউবারের কেসটা পুনর তদন্তের আহ্বান জানান মৃত্যু পথযাত্রী লোকটার কথা ফেলতে পারেননি তিনি তবে একটু অবাক হয়েছিলেন ইনগ্রিডের নাম শুনে কিন্তু পরে ভেবে দেখেছিলেন ইনগ্রিডের চেয়ে ভালো মতো কেসটা নিয়ে কেউ কাজ করতে পারবে না তাই ভার্জিনিয়া পুলিশ কমিশনারকে ওর নাম বলে দেন আরও বলেছিলেন ওয়েনকে আসলে অত ভালো চোখে দেখতে পেতেন না তিনি কারণ একসময় এম কে আল্ট্রা প্রোগ্রামের প্রধান ছিলেন কিন্তু তার বাবার ওই মানুষটার জন্য একটা আলাদা ধরনের সম্মানবোধ ছিল তাই তিনিও হৃদ্যতা বজায় রাখতেন তার সাথে আমি তাকে আমার এবং ইনগ্রিডের এঙ্গেজমেন্টের ব্যাপারে জানালে কথা দেন বিয়েতে আসবেন তিনি আর সিডনি ওয়েন ওরফে বেঞ্জামিন বাটনকে হাসপাতালে যাবার পথে একটা ফায়ার স্টেশনের সামনে রেখে আসি আমরা আমার বুদ্ধি স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এবং ওপিক বিল্ডিংটার ব্যাপারে সিআইএর বর্তমান পরিচালকের কাছে সব কিছু খুলে বলেছে ইনগ্রিড প্রেসিডেন্টকে সব খুলে বলা না বলা এখন তার ব্যাপার অবশ্য ইনগ্রিড তাকে বলেছে ব্যাপারটা যত কম লোক জানবে তত ভালো গত রাতে আমি আর ইনগ্রিড মিলে বাসাটাকে আগের মতো করে সাজিয়ে তুলেছি মানে এক ঘন্টায় যতটুকু সম্ভব আর কি কিন্তু আজ থেকে আবার পুরো দমে ডিউটিতে ফিরে যেতে হয়েছে ওকে বিলিকেও নির্ধারিত সময়ের দুদিন আগে নিয়োগ দিতে বলা হয়েছে অফিস থেকে ওরা দুজন এখন নতুন একটা খুনের কেস সামলাতে ব্যস্ত আর জেনিফার নিউবারের কেসটার ব্যাপারে আমরা তিনজন মিলে সিদ্ধান্ত নেই যে ওটাকে আগের অবস্থাতেই রেখে দেয়া ভালো হবে কেস ফাইলগুলো আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে তবে ডায়েরির পাতাগুলো হারিয়ে গেছে ওগুলো হয়তো কেউ ডেলওয়ারের ঠিকানায় কুরিয়ার করে দিয়েছে আরও দুই মিনিট ল্যাসিকে ওর বলগুলো নিয়ে খেলতে দেখলাম এরপর বললাম তুই না হয় একটা দিয়ে খেল আর বাকি তিনটা আলমারিতে তুলে রাখি পরে খেলার জন্য মিয়াও হলুদটা রাখবি তুই নিশ্চিত সে ব্যাপারে মিয়াও সবুজ এটাই তোর শেষ উত্তর মিয়াও আচ্ছা আমি পছন্দ করে দিচ্ছি একটা ডান হাত দিয়ে লাল সবুজ আর হলুদ বলটা তুলে নিলাম নীলটা রেখে দিলাম ওর কাছে বাম হাত এখনো ব্যান্ডেজ করা আমার বলগুলো আলমারির সেইফে তুলে রাখলাম সেইফটাতে আরও দুটো জিনিস আছে এই মুহূর্তে আমার মার ফাইলটা আর একটা ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ওপিক বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আসার আগে ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা কম্পিউটার থেকে খুলে নিয়েছিলাম আমি ব্যাপারটা অদ্ভুত যে 
এই ফ্ল্যাশ ড্রাইভের জন্যই আমার অ্যাপার্টমেন্টটা পুরো ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল ফ্ল্যাশ ড্রাইভটা কোথায় মা জিজ্ঞেস করেছিলেন আমার সেইফে এখন যদি প্রশ্ন করতেন তাহলে এই উত্তরটাই পেতেন আরও বলতাম পারলে এসে নিয়ে যান আমার অ্যাপার্টমেন্টটাতে এখন সর্বাধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা লাগানো হয়েছে ওগুলো সাধারণ মার্কেট থেকে কিনতে পারবেন না আপনি কিন্তু আমার চেনা পরিচিতদের মাঝে প্রেসিডেন্ট একজন হওয়াতে সমস্যা হয়নি কোনো এরপর যদি মার লোকেরা আবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে খুব সুবিধা করতে পারবে বলে মনে হয় না সেইফটা বন্ধ করে আবার বিছানার কাছে ফিরে আসলাম লেসিকে দেখে মনে হলো কি যেন একটা বলতে চাই আমি ওকে কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম তখন নীল বলটা হাতে তুলে নিলাম ওর মনোযোগ আকর্ষণের এটাই একমাত্র উপায় মিয়াও এক সেকেন্ড বললাম আমি তোকে একটা খবর জানানো হয়নি মিয়াও ওয়েনের বাসার কমলা রঙের বিড়ালটার কথা মনে আছে তোর বড় একটা ট্যাবি বিড়াল না বার্থা না ওর নাম পিচেস মিয়াও হ্যাঁ তার আরেকটু কম খাওয়া দাওয়া করা উচিত বললাম জানিস ও প্রেগনেন্ট ওর চোখ বড় বড় হয়ে গেল তুই বাবা হতে যাচ্ছিস কেসে উঠল যেন ওর পৃতিত্বের সংবাদটা আটকে গেছে গলার মধ্যে এরপর কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলো অবশেষে আমার দিকে তাকালো মিয়াও বিয়ে না তোকে বিয়ে করতে হবে না ওকে মিয়াও আমি আর ইনগ্রিড বিয়ে করব কারণ একে অপরকে ভালোবাসি আমরা আর একসাথে সংসার করতে চাই মিয়াও তুই একটা বিড়াল বিড়ালেরা বিয়ে করে না মিয়াও জানি না বাচ্চাগুলোর কি হবে মনে হয় ওদেরকে বিলিয়ে দেয়া হবে মিয়াও তোর একটা চাই তুই তো নিজের খেয়ালেই রাখতে পারিস না ঠিক মতো আমি না থাকলে তিরিশ মিনিটই টিকতে পারতি না দুনিয়ায় মিয়াও তুই কি এটা আসলেও জিজ্ঞেস করছিস আমাকে আর একটা বিড়াল চাই কিনা আমার না একটাকে সামলাতেই যান বের হয়ে যায় মিয়াও ছেলে চাই কেন ছেলে কেন মিয়াও জাস্টিন টিম্বার লেকের মতো করে বড় করে তুলতে চাস ওকে মিয়াও তুই আর জাস্টিন টিম্বার লেক একদম একই স্বভাবের বিশ্বাস কর তোদের মধ্যে অনেক তফাৎ মিয়াও ওটা কি নাচ ছিল নাকি আমি তো ভাবলাম মৃগি রোগীদের মতো কাঁপছিস মিয়াও আর্চি বল্ট আমি তোর ছেলের নাম মোটেও আর্চি বল্ট রাখতে দেব না শহরের সব বেড়া লোকে নাম নিয়ে খ্যাপাবে পরে মিয়াও আচ্ছা দুই সপ্তাহ পরে ওয়েনের কেয়ারটেকারকে ফোন করে দেখব কি ব্যবস্থা করা যায় মিয়াও না পিচেসকে বিয়ের প্রস্তাব দিবি না তুই মিয়াও ম্যাকডোনাল্ডসে যেতে বিয়ের প্রস্তাবের দরকার হয় না চাইলে এখনই নিয়ে যেতে পারি আমি তোকে ওখানে মিয়াও মজা করছিলাম ঠিক আছে সামনের সপ্তাহে মিয়াও আচ্ছা বাবা আচ্ছা আমরা যাব ওয়েনের বাসায় জিজ্ঞেস করে দেখব তোকে একটা দেবে কিনা মিয়াও বললাম তো আরচি বল রাখতে দেব না বাচ্চাটার নাম মিয়াও আরছি এটা খারাপ না মিয়াও হ্যাঁ এখন তোর বলটা ফেরত দিতে পারি আমি মেঝেতে ছুঁড়ে মারলে লাফিয়ে পড়লো বলটার ওপর সবার ঘর থেকে বের হয়ে খেয়াল করলাম রান্নাঘরে একটা বিশাল ছুরি রাখা প্রায় তিন ফিট লম্বা এবং প্লাস্টিক দিয়ে ঠেকে রাখা হয়েছে পুরোটা ভেতরে উকি দিয়ে দেখলাম কি আছে এক বোতল শ্যাম্পেইন কিছু দামি চিজ ওগুলোর নাম উচ্চারণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে স্ট্রবেরি সুইস চকোলেট একটিন ক্যাভিয়ার আর কিছু চিপস নিঃসন্দেহে হাজার ডলারের ওপরে জিনিস আছে ঝুরিটায় বাক্সটার সাথে লাগানো কার্ডটা তুলে নিলাম সেখানে লেখা হেনরি এবং ইনগ্রিড তোমাদের এঙ্গেজমেন্টের জন্য অভিনন্দন খুব খুশি হয়েছি শুনে বিয়েতে অবশ্যই আসছি কনর বিশেষ দ্রব্যষ্ট বিয়ে কবে হেসে উঠলাম ইচ্ছে করছে ঝুরিটা খুলে চিজ আর কয়েকটা চিপসের প্যাকেট এখনই সাবার করে দেয় কিন্তু ইনগ্রিড যখন ধৈর্য ধরতে পেরেছে আমারও তাই করা উচিত তার বদলে ফ্রিজ থেকে গত দিনের বেঁচে যাওয়া থাই খাবার বের করে গরম করে নিলাম ইসাবেল এখনও ওর জাদুময়ী খাবারগুলো দিয়ে ফ্রিজ ভরে তুলতে পারেনি ওগুলো গরম হতে হতে আমি ব্যায়াম করতে লাগলাম 
আবার স্বাভাবিক রুটিনে ফিরে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে আমার খাবারগুলো টেবিলে নিয়ে এসে ল্যাপটপটার সামনে বসে পড়লাম সেদিনের পর আর ল্যাপটপ খোলার সময় পাইনি স্টক মার্কেটে একবার ঢুকে সব ঠিকঠাক করে আমার ইমেল অ্যাড্রেসে লগ ইন করলাম দুটো নতুন ইমেল এসেছে তার মধ্যে একটা আই হ্যাভ হেনরি বেন্স অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম থেকে আমি যে নিজেকে একটা ইমেল পাঠিয়েছিলাম সেটা ভুলেই গেছি ওটা খুলে পড়তে লাগলাম প্রিয় হেনরি তুমি নিজেই এই ইমেলটা লিখেছ আশা করি আর পড়তে শিখতে তোমার খুব বেশি সময় লাগেনি উপায় থাকলে পঞ্চাশ পাতার একটি ইমেল লিখতাম গত সাঁত্রিশ বছরের সব স্মৃতি বর্ণনা করে বুঝাতাম কেন এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম আমরা কিন্তু হাতে একদমই সময় নেই আমার এক হাত দিয়ে লিখতে হচ্ছে আমাকে তাই সময় অনেক বেশি লাগছে একটা কাজ করবে প্রথমেই গুগলে গিয়ে হেনরি বিনস লিখে সার্চ দেবে এটা তুমি তোমার নামে এই কন্ডিশনটার নামকরণ করা হয়েছে খুব অদ্ভুত তাই না এটা অসম্ভব মনে হচ্ছে না এক সময় কেবল এক ঘন্টা জেগে থাকতে তুমি আর এখন তো তোমার হাতে অফুরন্ত সময় আগে সারাদিনের সব কাজ কিন্তু তোমাকে এক ঘন্টার ভেতরেই করতে হতো তবুও শুধু বেঁচেই থাকুনি তুমি বরং অন্য আর অনেক ব্যক্তির চেয়ে ভালো মতো উপভোগ করেছ জীবনটাকে আর সেটা একজন মানুষকে ছাড়া কখনোই সম্ভব হতো না তোমার বাবা সময় থাকলে তার অবদানের কথা সব খুলে বলতাম তাকে কিন্তু তার সারা দিন ব্যয় করতেন কিভাবে তোমার এক ঘন্টাকে শিক্ষণীয় এবং একই সাথে মজার করে তুলবেন তাকে সব সময় সম্মান করবে এবং ভালোবাসবে একদম তোমার সর্বোচ্চটা দিয়ে আর ইনগ্রিড দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে নাও কিভাবে ওর মতো একটা মেয়েকে পটিয়ে ফেলেছি আমরা সেটা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমাদের জীবনে সবচেয়ে সেরা উপহার হচ্ছে ও আমার ধারণা ও তোমাকে এতদিন সব খুলে বলেছে কোথায় আর কিভাবে প্রথম দেখা হয়েছিল আমাদের কিভাবে একে অপরকে ভালোবেসে ফেলি আমরা তাকে বিয়ে করবে তুমি বাকি জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত তার সাথে কাটাবে প্রতিটা সেকেন্ডের যে কি মূল্য সেটা তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না নিশ্চয়ই আর ল্যাসির ব্যাপারে কি বলবো হ্যাঁ কথা বলে ও জানি একটু অদ্ভুত ব্যাপারটা বিড়ালটা একটু দুষ্ট স্বভাবের বটে কিন্তু তোমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু লাজানিয়া পছন্দ করে ও গ্যারফিল্ড কমিক্স পড়তে আর কার্টুন দেখতে ভালোবাসে আর সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে পেট চুলকে দেয়া আর ঝুনঝুনি লাগানো বল লাল রঙের একটা খাম রাখা আছে তোমার বাবার বাসায় ওটার ভেতরে তোমার মার ফাইলটা রেখে দিয়েছি তাকে খুঁজে বের করবে তুমি দ্বিতীয় আরেকটা ইমেইল এসেছে এটার প্রেরক ইজি ফোর থ্রি ফাইভ সেভেন সেভেন ডাবল আই অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ইসাবেলকে মাঝে মাঝে ইজি বলে ডাকি আমি এটা বোধ হয় সেই পাঠিয়েছে কিন্তু ওর এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দেখিনি আগে ইমেলটা পুরো পড়ার পর বুঝতে পারলাম কেন এই ইমেল অ্যাড্রেসটা নতুন করে তৈরি করেছে ও ও চাইনি কেউ ইমেলটা ট্রেস করতে পারুক নিঃশ্বাস বন্ধ করে আবার ইমেলটা পড়লাম হেনরি আমি ইসাবেল গতকাল স্যুট পরা দুজন লোক এসেছিল আমার বাসায় আর উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করছিল তারা ওই চুলের স্যাম্পলটার ব্যাপারে জানতে চাইছিল যেটা আমি টেস্টের জন্য পাঠিয়েছিলাম ডিএনএ ল্যাবে তাদের মতে ওই চুলটা যে ব্যক্তির তাকে নাকি গত চল্লিশ বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওরা একটা কার্ড দিয়ে গেছে আমাকে সিআইডি নামের একটা এজেন্সির কার্ড গুগল করে দেখেছি আমি ইউএস আর্মি ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন কমান্ডের একটা অংশ এটা হেনরি আমার মনে হয় তোমার বাবাকে খুঁজছে ওরা আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন এবং প্রতিদিন নতুন নতুন অডিও বুকের ভিডিও পেতে চান তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলবাটন অন করে দিতে ভুলবেন না